Gilets jaunes, quel est votre message Raoul, Raoul, Raoul Gilets jaunes, quel est votre message Raoul, Raoul, Raoul L'important, c'est d'aller convaincre les autres. C'est ça l'important. Les gilets jaunes sont convaincus, ils sont là, ils sont présents, tu vois. Maintenant, c'est d'aller chercher le reste de l'opinion publique. Tous ceux qui aujourd'hui se sont cassés la gueule. Avant le Covid, pendant le Covid et surtout après le Covid. Donc tu invites les gens à venir, c'est ça À manifester là où ils sont De venir exprimer leur colère. 700 000 jeunes qui vont pas trouver de le travail. Le mieux vivre, c'est ce que tu appelles le mieux vivre. Toi, tu appelles ça le mieux vivre. Le mieux vivre. Le, le pouvoir d'achat, c'est un concept marketing. Ça va te faire acheter des télés, ça va te faire acheter des téléphones. Nous, on veut remplir le frigo, on veut payer notre loyer et payer un, un, payer un petit loisir aux enfants. Bravo, on pas grand chose. Bravo. Profiter de notre salaire, de notre travail. Tu vois ce que je veux dire C'est tout ce qu'on veut. On sera là le samedi tout. prochain. Alors samedi maintenant, prochain. Tous citoyens en colère, pas que les gilets jaunes. Tous ceux qui sont pas contents, tous ceux qui vont tomber dans la misère, tous ceux qui vont manger des cailloux sont les bienvenus. Et les bonnets rouges aussi. <rire> dans la rue, c'est par rapport à la dignité humaine d'abord. Les gilets jaunes sont nés et ils ne mourront jamais. C'est les graines, ils vont pousser et, et on lâchera jamais, jamais, jamais. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Et nous, on lâche rien, on nous, on lâche rien, on lâche rien. Allez, des autres, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Euh, Aujourd'hui, les décisions qui sont prises en politique ne sont pas adaptées à nos attentes. Mais on ne nous entend pas, on ne nous considère pas, on ne nous écoute pas, on ne fait pas attention, on ne prend pas en compte nos besoins. Donc ça, on le dénonce. Euh, par exemple, on a, on a demandé que soit pris en compte le vote blanc et le vote nul. Parce qu'on sait très bien que si, en, en demandant que si ce vote blanc ou ce vote nul serait supérieur à un suffrage exprimé par rapport à un nombre de pourcentages qui serait supérieur, ça élimine d'office le candidat. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Macron ne serait pas élu. Parce que la majorité de ceux qui ne l'ont pas élu sont majoritaires sur ceux qui l'ont élu. Je crois qu'il a été élu à un premier temps à 20 et quelques pourcents. On est verbalisé quand on veut respirer librement. Et il y a quatre mois, on voulait se protéger. Eh bien non, ça ne servait à rien de se protéger il y a quatre mois. Et aujourd'hui, on est verbalisé quand on veut respirer. Alors que... C'est le moment de choper le Covid, s'il existe, hein, s'il est toujours en vie. Il est quand même gentil parce qu'il est, est très particulier, il sent la nuit, c'est pour ça qu'il y a des coups de feu. Il respecte les frontières Voilà, il respecte les frontières, certaines rues, certains arrondissements, certaines villes. Il est très intelligent et plus intelligent que moi ce Covid. Donc du coup, il faut vraiment se réveiller parce qu'avant, il était inutile et aujourd'hui il est indispensable pour la transmission. Mais justement, hein, on appelle ça euh, l'immunité collective. Actuellement, la charge virale est de zéro, quasiment zéro. Ce n'est pas moi qui l'invente. Écoutez les grands professeurs qui le disent. Hein, C'est le moment pour fabriquer ces défenses. Pendant que nous, avec le soleil, avec nos fruits, nos légumes, on a fait le plein de défense et tout ça. C'est le moment, et le virus a une charge virale de quasi zéro. C'est le moment de fabriquer, c'est le moment de le choper. Si quelqu'un a le virus, je veux bien boire dans son verre. Je me porte volontaire devant une caméra, il n'y a aucun souci. Ah, donc ça veut dire qu'on peut tirer un enfant à, à, à 8 mois, c'est ça À 9 mois. À 9 la mois. veille de l'accouchement, on peut dire, bah non madame, vous êtes psychologiquement, socialement incapable de l'élever, on vous le retire. Donc c'est honteux. C'est un meurtre. C'est de l'infanticide. On lâche rien. 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 TF1, BF Merde et tous les autres sont tous corrompus. C'est les porte-parole des oligarchies et, et, des, et du pouvoir en place. 
Et on dit hey Allez voir sur la page, il y a les, les discothèques en colère. On, ouais. On, ouais. Ouais, ouais, c'est ce matin. On rejoint ouais. l'appel. Ah, non, mais ça, ils ont eu confirmé. Ça y est, c'est confirmé. Et puis le gars restera là. C'est 1600. C'est 1600 euh, établissements qui vont fermer en faillite, c'est 25 000 employés sur le carreau. Ah ouais, bien. Et Bigard et sera là ou pas hein. Bigard et sera là ou pas Bigard, il a dit qu'il viendrait, maintenant c'est sa parole. On peut lui faire confiance. Ah. Oh, BFM TV, ça C'est la BFM TV, là-bas Voilà, qu'est-ce que tu penses bah, je pense que c'est -ce un, cri un crime pour toi Comment C'est un crime Bah c'est ouais, c'est un crime, c'est un crime, bah ouais, on tue. Si on tue un enfant de, 8 mois, euh, de 9 mois dans son ventre, on tue un enfant. Au, au bout de 8 mois, 8 mois et demi, il y a des enfants qui sont à terme déjà. Les enfants. De toute façon, c'est un business de bénéfice. A ton avis, pourquoi ils l'ont ils voté ça C'est un business de, de business de l'aide sociale à l'enfance ou un business de pédophile. Il n'y a que eux qui peuvent voter des lois comme ça. Ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui n'a pas de famille. C'est dans l'ignorance. Vous cherchez l'information. Il faut éteindre déjà premièrement sa télévision. Et arrêter de regarder les, 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 voilà, les, les chaînes les médias de Macron. Collabos, de, Macron, Macron de Macron, de Macron, de Macron. Ouais, les ouais, chaînes ouais. de Macron. Je ne sais pas comment vous vous regardez dans une glace à force de mentir à longueur de journée. Vous êtes des becquerelles. Nous voulons des médias renationalisés. Liberté, liberté chérie, Antoine la Marseillais. L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures. Alors ensemble, formons cette France unie. Si t'es pas content, viens, c'est tout, viens. Un chef de caravane, en plein milieu du désert, croisa sur sa route le nuage de la peste. Où vas-tu comme ça lui demanda le chef. À Bagdad, j'ai mille vues à prendre. Lui répondit la peste sans s'arrêter. Quelques semaines plus tard, le chef de la caravane croisa à nouveau le nuage de la peste. Dis donc lui lança le chef caravanier. Je reviens de Bagdad. Ce n'est pas mille, mais dix mille personnes que tu as emportées. Moi, j'ai tué que mille personnes, comme il me l'a été ordonné. Rétroqua la peste. Les autres sont mortes de peur. Conte Soufi du XIIe siècle.